بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الامين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فريم الله سهودرين على سهورتك لأن شافعي مذهب لأن പ്രഗൽഭന ആയ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഇമാ മക്കിരീസി റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തജ്രീദ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ ഷുർക്കും തൗഹീദും വേർതിരിയുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളിലും ഷുർക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മേഖലകൾ ഷുർക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഷുർക്കിൻ്റെ താരീഫ് എന്താണ് എന്നിത്യാദി ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ കിതാബിൽ അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കീതാപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് കബർ സിയാറത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന ഷിർക്ക് പരാമർശിക്കുന്നിടത്ത് കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ മൂന്നായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വേർതിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് സമസ്തക്കാരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സമസ്തക്കാരെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവര് സിയാറത്ത് ചെയ്യും കബറാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നവരാണ് അപ്പൊ കബറാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഷറൈ ആയിട്ടുള്ള കബർ സിയാറത്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ രണ്ട് ആളുകളെ കൂടി അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തി അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകള് കബറാളികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ ഹാവുലായി ഷുഫാവുന ഇന്തല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവര് ശുപാർശകരാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചല്ലോ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലൂഹയ്യത്തില് പങ്കു ചേർത്ത ആളുകളാണ് എന്ന് ഇമാ മക്രീസി റഹ്മുള്ള രേഖപ്പെടുത്തി ഇനി മറ്റൊരു ടീം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടീം കബറാളികളോട് തന്നെ നേർക്കു നേരെ ചോദിക്കുന്നവരാണ് ബൽക്ക് പല വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ കബറാളി പുറത്തുകൾ വന്നുകാണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുള്ള അക്കീതക്കുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ ബലെ അപ്പൊ അതുപോലെ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവര് റുബൂബിയത്തിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ സമസ്തക്കാരോട് ഈ മൂന്ന് ടീമിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തി കാണ്ടി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാ ഓൽക്ക് മറുപടി ഇല്ല അവർക്ക് മറുപടി ഇല്ല കാരണം റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ച കബർ സിയാറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കറിയാം അത് കബറാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റസൂല് കബർ സിയാറത്ത് ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് റസൂല് ബക്കീന്റെ കബർസ്ഥാനിൽ പോവുകയും ആ കബറാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ കബർ സിയാറത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി റസൂല് മനസ്സിന് ലോലതയുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് അതുപോലെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് അതുപോലെ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങി തങ്ങൾ തന്നെ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകാൻ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യമായിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല എന്ന് നടക്കുന്നത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ കബർ സിയാറത്ത് വിരോധിച്ചിരുന്നു അതിന് കാരണം പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് കബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ലാഹ ഇല്ല പ്രഖ്യാപിച്ച് കടന്നു വന്നത് ആ ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കബർ സിയാറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയപ്പാട് കാരണമായിരുന്നു റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ കബർ സിയാറത്ത് വിരോധിച്ചത് പിന്നീട് ഈമാൻ ഉറച്ചതിനു ശേഷം ഈ പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ കബർ സിയാറത്ത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു റസൂലിന്റെ പരാമർശങ്ങളിൽ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടാൻ പേപ്പട്ടി വിഷ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രോഗം മാറാൻ മാനസിക രോഗങ്ങൾ മാറാൻ ദുനിയാവിലെ പ്രയാസങ്ങൾ തീരാൻ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ കബർ സിയാറത്ത് പറഞ്ഞതായിട്ട് എവിടെയും കാണാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല എല്ലാ മാഹിറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള വിഷയമാണ് കബർ സിയാറത്തുമായി റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമസ്തക്കാർ ഇന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ
കാട്ടിക്കൂട്ടിൽ കണ്ടാൽ കബറിന്റെ അടുക്കല് അവിടെ പോയിട്ട് വീഴലും അതുപോലെ അവിടെ പോയിട്ട് തൊട്ടിൽ കെട്ടലും അവിടെ പോയിട്ട് ഇസ്തിഹാസ നടത്തലും അവിടുത്തെ നേർച്ചയും ഉറൂസും മഹാമഹങ്ങളും എത്തിക്കാപ്പുകളും ഇതുപോലെയുള്ള ജാറം മൂടലുകളും ഒക്കെ കണ്ടാൽ റസൂൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കബർ സിയാറത്ത് വിരോധിക്കും വിരോധിക്കും ഒന്ന് ഇനി ഇമാ മക്കിരിസി റഹിമുല്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സമസ്തക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓൽക്ക് മറുപടി ഇല്ല അവർക്ക് മറുപടി ഇല്ല ഇനിയിപ്പൊ എന്താ പറയാ ഞമ്മള് സിയാറത്ത് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞമ്മളിപ്പോ ഏത് കൂട്ടത്തിലാ പെടാ എന്നുള്ള സംശയത്തിന്റെ നേരിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു കിതാബിൽ ചില കബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ഒഴുത്തുബി കഥ എന്താ ഒഴുത്തുബി കഥയിലുള്ളത് ഒരാൾ കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തു മുനാഫിക്കീങ്ങളായ ആളുകൾ നമുക്കറിയാം മുനാഫിക്കീങ്ങളായ ആളുകൾ അള്ളാന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് പിന്നെ കാബ് ബിൻ അഷ്റഫിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിധി തേടി പോയപ്പോൾ അള്ളാഹു ചാല ഇറക്കിയ ആയത്താണിത് റസൂലിന്റെ മനസ്സിൽ വിഷമം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ പോയത് അതുകൊണ്ട് അവര് റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാലേ ഇനി അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പാപം പുറത്തു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ ആയത്തിലെ ഹുക്കുമ് മൻസൂഹാണ് എന്ന് വരെ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മറ്റുള്ള ആയത്തുകളിൽ പിന്നീട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ഇനി അവര് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും നീ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിബാർ നടത്തിയാലും നടത്തിയില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹ് ഓൽക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കൂല ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞതോ റസൂൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിബാർ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ള പുറത്തു കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ആയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വഹാബി പോലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇത് റസൂർ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ വപ്പാത്തിന് ശേഷം ആ കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നൊമ്പരങ്ങളും കട്ടപ്പാടുകളും പറയാനുള്ള തെളിവാണ് എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലമ വഫാത്താകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യം ക്ഷക്കണക്കിന് സ്വഹാബത്തിൽ ഒരാള് പോലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഒരാള് പോലും ആ കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഈ ജാതി പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ചില ആളുകൾ കാട്ടറബികളായ ചില ആളുകൾ അവര് കബറും പുറത്ത് വന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് മണ്ണ് വാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അതുപാട് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഒരു ആറാബി വന്നിട്ട് പാട്ടുപാടി എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ഇസ്തിഹാസയുണ്ടോ ഇല്ല റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലമയെ കുറിച്ചും ആ റസൂൽ കടക്കുന്ന കബറിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പിന്നെ പുകഴ്ത്തി പാടുകയും അദ്ദേഹം മതിവ് പറയുകയും ചെയ്തതാണ് അല്ലാതെ അതിലൊട്ട് ഇസ്തിഹാസ ഇല്ലതാനും എന്നുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കാട്ടറബി മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഒരു സ്വഹാബിയും ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ യാ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് അത് ഇസ്തിഹാസയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് അതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാനാണ് എങ്കിൽ പല കവികളും പല മരങ്ങളെയും പല പുഷ്പങ്ങളെയും പല ആകാശത്തെ പോലും ചന്ദ്രനെ പോലും ഒക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കവിതകൾ എഴുതും അതൊക്കെ ഒരു അഭിസംബോധന മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഓല് കേൾക്കും ഓല് മരപ്പന്നോട് മറുപടി പറയും ഏ മരമേ നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു വാസനയാണ് നിന്റെ പുഷ്പത്തിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ തന്നെ പടച്ചോനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മരം മറുപടി പറയാനല്ല അവന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് അവൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇതിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലമയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യവും ഇല്ല ഇനി റസൂലിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവരുടെ ഇമാമിയങ്ങൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി റസൂല് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നല്ലീന യുനാദൂനക്കമിം വറായിൽ ഹുജുറാത്തി അക്സറുഹും ലായാഖിലൂൻ റസൂലെ താങ്ങളെ ഹുജറകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ബുദ്ധില്ലാത്തോലാണ് തഫ്സീറിലെ ആണ് കില്ലത്തുല്ലക്കിലാണ് ഒരിക്ക് ബുദ്ധില്ല ഒരിക്ക് ബുദ്ധി കമ്മിയാണ് എന്ന് തഫ്സീറുകളിൽ കാണാം അപ്പൊ റസൂൽ ഇപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളത് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഉള്ളത് ഹുജറയിലാണ് അപ്പൊ റസൂലിനോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കണം റസൂല് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വരെ അതിനിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും സാധിക്കൂല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒഴുത്തുപിക്കഥ ഇസ്ലാമിൽ പ്രമാണമല്ല അത് ഇമാ മക്കിരീസി റഹിമഹുല്ല
ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇബിന് കത്തി റഹിമുല്ല ഈ പറയുന്ന മരണപ്പെട്ടു പോയവരോടുള്ള ഇസ്തികാസകൾക്ക് വിരുദ്ധം പറഞ്ഞ ആളാണ് അദ്ദേഹവും ഈ ഒത്തുപിക്കത ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിക്കായത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ ഇമാം തൊബ്രാനി റഹിമുല്ല ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുല്ല പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പുരാണ പൗരാണികരായ സ്വഹാബത്തിനെ പോലും ചീത്ത പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മൗലുവായ കെട്ടിച്ചമച്ച ഹദീസുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പല ആളുകളും അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിച്ചു അപ്പോൾ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുല്ല പറയുകയാണ് സെനതടക്കം ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അവർ അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാണ് പിന്നീട് വരുന്ന ആളുകൾ അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയും അതിലെ ന്യൂനതകളും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ശൈലിയാണത് ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നേ കിതാബുകളിൽ വന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരറിഞ്ഞതോ ആയ സംഭവങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കും അതൊന്നും അവരത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവല്ല പിന്നെ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണ് ഐഷാബിഹുഹുവൻഹയുടെ അടുക്കലേക്ക് പിന്നെ മഴയില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പിന്നീട് അടുത്തതായി കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന കഥ എന്ന് പറയുന്നത് മദീനയിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടായപ്പോ ആയിഷാ ബിബി റതി അള്ളാഹു അൻഹ റസൂർ അല്ലാഹി സാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ കബറിങ്കലേക്ക് ചെല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്വഹാബത്തിന്റെ അക്കീത് എന്താ സ്വഹാബത്ത് റസൂർ അല്ലാഹി സാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ റസൂർ അല്ലാഹി സാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ അടുക്കൽ പോവുകയും റസൂലിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുമാണല്ലോ ചെയ്തത് ആ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കബറിങ്കിൽ പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം റസൂർ അല്ലാഹി സാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കബറും പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് റസൂലിനോട് പറയണം അതാണോ സംഭവിച്ചത് അല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആയുഷാ ബിബി റതി അള്ളാഹു അനഹയുടെ അടുക്കലേക്കാണ് പോയത് ഈ കഥ ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ റാവിമാരെ കുറിച്ച് പല പണ്ഡിതന്മാരും ആക്ഷേപം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മഴയില്ലാതായാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് ഇസ്തിയബാറ് നടത്തുക അള്ള ആകാശത്തിന് എന്ന് സമൃദ്ധമായ മഴ നിങ്ങൾക്ക് തരും അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം സുന്നത്ത് എന്താണ് സുന്നത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്തേ നമസ്കാരം മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമസ്കാരം അല്ലെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമസ്കരിക്കുക ഇതാണ് സുന്നത്ത് ഇനി ജമാഅത്തെന്താ ജമാഅത്തെന്താ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടായി വരൾച്ചയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായിട്ടാ ബന്ധപ്പെട്ടത് മഹാവിയാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സെയിം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി എന്താ ചെയ്തത് യസീദ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സുഹാബിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ആ സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യസീദ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സുഹാബിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇതാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ഇനി ഇത് തെളിവായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മമ്പറത്തെ കൊടിയെടുക്കല വേങ്ങര കോയ പാപ്പാന്റെ അടിക്കൽ പോയിട്ട് മുണ്ട് പൊക്കിയിട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പറയല അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ മമ്പറത്ത് ജാറത്തിന് വോട്ടിടുക ആ ഭീമാ പള്ളി ഉമ്മച്ചന്റെ ജാറത്തിന് വോട്ടിടുക അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതല്ലേ നിങ്ങൾ സുന്നത്തായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ ആയിഷാ ബിബി റതി അള്ളാഹു അൻഹ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കബറിന് വോട്ടിടാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ആകാശത്തിന് നിന്ന് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നേർക്ക് നേരെ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ ഒരു ഓട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആ കീതെന്താ അപ്പൊ ഓട്ട ഉണ്ടാക്കിയാലേ റസൂല് ആകാശം കാണുള്ളൂ ഏ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ദീരുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടോ ചെങ്ങൈമാരെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കഥകളൊക്കെ പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നല്ലാതെ അഖീത പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ഇനി എന്ന് മാത്രമല്ല കർമ്മശാസ്ത്രത്തില് മഴക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ കബറും പുറത്തേക
പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അവരതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കിതാബുകളിൽ അങ്ങനെ പല കഥകളും വരും അതൊന്നും തന്നെ ഇസ്ലാമികമാണ് എന്ന് ധരിച്ചു വശാകുന്ന ഇവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ട് എഴുതിയത് മുഴുവൻ മതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുക ഇസ്ലാം മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് സ്വഹാബത്ത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് അവര് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന പണിക്ക് പോയിട്ടില്ല പോയി എന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യവുമല്ല അവസാനമായി കൊണ്ട് പറയുന്നു മഹാനായ ഇമാം സുയൂത്തി റഹിമുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലംബ്രിത്തിബാവന്നിത്തിദ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അള്ളാഹ് റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരൾച്ചകളും ഒക്കെ സ്വഹാപത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരാരും തന്നെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കബറിന്റെ അടിക്കൽ വന്നിട്ട് ഇസ്തിഹാത്ത് നടത്തുകയോ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല മരിച്ച ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് മൈതാനത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമസ്കരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കബറും പുറത്തേക്ക് ഒരു സുഹാബിയും ഇസ്തിഹാത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങക്ക് കിട്ടും വല്ല കാട്ടറബിയാളും എവിടെങ്കിലും ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ തലി കൂടി മണ്ണ് വാരിട്ടതും അവിടെ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാണുന്നു ഇന്ന് പല ജാരങ്ങളിലും എന്തൊക്കെ കാണുന്നു അതുപോലെ അന്ന് ചില കാട്ടറബികൾ അവിടെയും ഇവിടെയും പോയി കാട്ടിക്കൂടിയത് ഇസ്ലാമിൽ എങ്ങനെ പ്രമാണമാകുന്നത് ഇനി ഒരു നാനൂറ് കൊല്ലം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മമ്പറത്ത് ഇതുണ്ടായിരുന്നു കാസർഗോഡ് കബർ തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മതമാകുമോ ഇല്ലല്ലോ മതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിടത്ത് എവിടെയും മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കബറിന് ഓട്ടകുത്തലും കബറിങ്കൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കലും നമുക്ക് കാണുക സാധ്യമല്ല അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്ത്